。司令，那我先出去了。嗯。你们有事儿吗？那我们就在门口，谭司令有需要，随时吩咐我们。好。这两个都是徐伯钧派来的吧？没错。那那卷胶片，你到底放在哪儿了？我办事儿，你还不放心吗？放心，我们家司令大人从来都是运筹帷幄。一个底朝天，也没有找到。你到底把胶片放哪儿了？你猜。箱子夹层。箱子夹层，连你都能发现，我有这么蠢吗？什么叫做连我都能发现？未必你比我聪明啊。对啊。当初，你拿了我的布防图，把你都赔给我了，你说谁聪明啊？那你到底放在哪儿了？这样，我们打个赌怎么样？如果你赢了，我给你一个奖励；如果你猜错，那就得给我一个。爹。您找我？我听说你最近对抚恤金的事情很上心啊！你小子一向不喜欢军务，为什么突然关心起这个事情来了？儿子只是觉得南方战事愈演愈烈，做些功课罢了。哈哈哈哈哈！只是做些功课而已吗？是。哈哈哈哎，陪爹练两招。跟你老子玩信仰，你还敢翻老子的旧账？帮徐光耀来插老子，啊、嗯！要是徐伯钧那条老狗想置你爹于死地，你是不是还打算给他递刀子？我怎么养了你这么一个吃里扒外的东西？爹，你要是没有旧账，还怕儿子来翻吗？还敢嘴硬？爹
，刺杀光耀的刺客，是你们害的吗？你先在这里住下，小心伤口沾到水。难道你想进屋藏娇吗？等我办完了手头的事，就送你回上海。我不回去，我好不容易从我哥眼皮子底下溜出来。我告诉你啊，我觉得北京挺好的，我就要留在北京，我哪儿都不想去，我要留下来陪你。你这样做会惹人非议的。我不怕，我是在这儿遇到你的，也是来这儿投奔你的，所以北京呢，就是我的福地。潘小姐，其实你并不了解我，你这样做太莽撞了。你可以让我留在北京，慢慢了解你吗？小帅，督军让你马上回督军府。好，我马上去。你好好休息，我先走了。嗯